背中や二の腕の引き締めに腕立て伏せは逆効果だったんです。皆さんこんにちは、中川ゆきです。今日はたるんだ背中や二の腕、そして下がったバストまで一気に解消していく方法をご紹介していきます。今日も最短で体を引き締めるための体の仕組み、解剖学を学んでからエクササイズを一緒に頑張っていきましょう。早速解説をしていきますが、美しい背中を作るために必要なポイントとしては、前後の筋肉のバランスを整えること。これが一番大切です。と言ってもこの筋バランスってなかなか自分では意識できないですね。でもこれは日常生活の動きを思い浮かべば大体わかります。ほとんどの方は体の前で腕を動かしていますね。これが実は問題です。スマホを触ったり、家事をしたり、デスクワークをしたり、前の筋肉を使う割合が多いわけですから、前後の筋バランスというと、前ばかりをたくさん使ってしまうんです。そうなってくると問題としては、双半神経抑制というものが起きてしまいます。これ何かというと、前の筋肉を使えば、後ろの筋肉はたるむという性質を体は持っているんです。つまり現代人の生活習慣、体の前で腕を動かす方が多い現状では、そのまま腕立て伏せなどのトレーニングをしてしまうと、前の筋肉がより縮んでしまいますから、縮めば縮むほど双半神経抑制が強まって背中はたるんでしまうと。ですから多くの現代人に必要なのは腕立て伏せではなくて肩の柔軟性を増すストレッチなんです。そしてこのストレッチにも目安があります。本来人の体は水平方向では約30度後方。そして下の方向からは50度後方に腕が動けばバッチリです。この位置で差し支えなく何の問題もなく腕が動く方というのは自然と背中に腕が引き締まってくれます。そして背中や肩が柔らかい方は万歳をしても肘を伸ばしたまままっすぐ上げることができます。逆に硬い人は肘が曲がったり肩がすくんで手を上げてると首肩がだるくなってくるんじゃないでしょうか。これが首肩の凝りを作ったり一人方は頭痛を引き起こす一つの原因になっています。ですから今日は2ステップです。腕の向きを確認することによって前後の筋バランスのチェック。それをしてから肩甲骨や肩周りの柔軟性を高めるストレッチ。この2ステップで一気に背中や二の腕を美しくしていきます。ぜひ今日も頑張りましょう。それではチェックから行いましょう。力を抜いてわずかでも肘が曲がる。もしくは親指や肘の曲げた線がわずかでも内側に向く方。これは NG です。前の筋肉が縮こまっていて背中や二の腕がたるみやすい状態。エクササイズをした後はしっかりと肘が伸びて親指も正面を向くように変わっていきますから楽しみにしておいてください。準備をするものは空気の入ったボールもしくはバスタオルを丸めたもの。あれば非常に効果が高まります。もちろんなくても大丈夫です。それではスタートです。ではボールを挟んでいきましょう。内ももに力を入れて、このままお尻をアップ。目いっぱい息を吐いて、吸って胸の前がしっかりと伸びるのを感じて、呼吸は止めないように。NG パターンは肩がすくんだ状態、耳肩が近いと逆効果。しっかりと肩を引いて、広いデコルテ、胸のラインを保ったまま。はい、お腹とお尻に力が入ります。きつい時は下で休憩、呼吸するだけでも大丈夫。しっかり顎を引いて。上げた時に顎が上がってしまう方、これは首、背中、硬くなっている証拠です。しっかり顎を引いて。持ち上げれますかこれができる方は背中も美しく引き締まっていきますもう一丁 !OK!、はい、ではこのまま骨盤まっすぐ綺麗な姿勢です右手を持ち上げて息を吸って吐きながら横へ倒しますしんどい時は休んでもいいですよで足のポジションは辛かったらあぐらや正座椅子に座ってもいいです内ももに力を入れることでお腹も締まっているのが分かりますが体幹に力が入ると上半身が引き締まってくれますさらに下腹ぽっこりまで解消できますよ遠くへ遠くへ倒して吸ってゆっくりあーっと吐いてそして足の向きできれば人差し指とお皿をまっすぐ正面にこの時に足の向きがずれている方これ実は足の歪みがある証拠ですできるだけまっすぐにしましょう。という僕も気を抜いたら外側に向いてしまうので皆さんも自分の足の向き意識をしながらふーはーいリラックスあ背筋伸ばすのしんどいって方は背中の筋肉ちょっと弱くなってますしっかり胸張ってはいとままは横へ深く息を吸ってあーっと吐いて呼吸は深く。長く
呼吸をするたびに身長が高く伸びていきます左のお尻は地面に突き刺し頭のてっぺん指先はもう1センチ遠くへそうナイス今どうですか肩すくんでないですか肩す上げてそうですいい感じ肩を下げたら今度呼吸が止まってないですかはい皆さん見えてますからねしっかりと肩下げて長い首そして呼吸を深くそうですいい感じ一回のエクササイズで一つでもいいですから意識をして少しずつ動きをマスターしていきましょうもう1センチ遠くへはいいいですさあこのまま足を横へ倒して背筋を伸ばして切れなしてこのまま胸を開いたままツイストをしていきますしっかりねじって戻してねじって戻して胸の前が伸びる、はあ、深く吸って吐いて吸って吐いてこれで背中も締まるし胸も開きますね二の腕の後ろや背中肩甲骨周りも引き締めていきますできたら手のひらは上向き腕の付け根を外回しにすると肩甲骨背中も締まります日常生活ずっと内巻き型になってますからねしっかりと胸を開いて猫背を解消どうですか少しずつ開いてきてますねちょっとずつでも確実に昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょうはいでは反対側はいお腹薄く背筋を伸ばしてこのまま腕を外回しにしてツイスト深く吸う吐く吸う吐くどんどん呼吸が深まってますね抜いた時に呼吸がしんどいって方はしんどい時ほどさらに呼吸を深めていきます呼吸の筋肉もトレーニングできるんですせーの吸う吐く吸う吐くいいですよその調子もう一息これも右と左比べた時にねじりにくい方があったら苦手の方たくさんやっていきますよまだまだいけるしんどい時はもちろん休憩していいですからね無理はしすぎないでさあもう一息よっしゃ OK、はい、で今度は肘をつけたままこのまま肘を上下です肩甲骨をしっかりと前に持ってきて上げ下げをしますさっきまでは肩甲骨を寄せる動きが多かったんですが今度は肩甲骨を外側に開くようなイメージですふうどうですか肘結構開いてこないですかこれね NG できたら肘つけたままで鼻先ぐらいまで上がったらバッチリですどうでしょうか肩甲骨柔らかく使えてますかうわきついせーのよいしょ吐いて吸って吐いて吸ってナイス小指同士をぐっとねじり上げるようなイメージすると脇の下肩甲骨めちゃくちゃ締まっていきますはあ、ふうさあ腕が上がらなくなっていきましたねこっからこっからあと5秒、えー、肩は下げて長い首ラオケーリラックスはい今度は後ろを使っていきますよこういう感じで背筋伸ばして耳の後ろに肘を持ってきてしっかりと肩甲骨を寄せる目いっぱい息を吸って吐いてふうだいぶと背中側が意識できてきてますねよいしょ肩はね下げたままですこの時肩が上がるのは NG ですこれ NG できるだけ肩を下げて長い首ナイス綺麗な首筋しんどい分だけ背中が美しくなりますふうもう一息さああと15秒だけです一緒に一緒にもうちょいもうちょいふういいですよ背中の筋肉が喜んでいますねその調子あと5秒いきましょう<笑>さあ次で最後の種目です OK ここまで続いた皆さんは素晴らしい脇締めて肘締めて肩を後ろこのまま肘を曲げ伸ばしですよいしょこの時にしっかりと肩甲骨を寄せてると胸の前が開く感覚があります
。胸の前をしっかり開く。閉じる。開く。戻す。といった感じですね。この時に肩が内側に入るの、これ NG です。これが内巻き型の原因。しっかりと胸を開く。これは筋トレというよりは胸の前のストレッチをしていますそうですね胸を開けば自然と二の腕や背中は締まっていきますこのポジションが自然とできるようになれば勝手にね背中が締まるしそもそも太くならないですね体を手に入れることができますさあもう一息あと数秒でおしまいです一緒に頑張りましょうラストーオッケー頑張ったあなたは素晴らしいはい、どうでしょうか最初よりも肘がピンと伸びて、親指の向きも正面に近づいているはずです。このポジションが自然と保てるようになれば、日常生活で勝手に背中に乗るでは引き締まっていきます。このように解剖学をしっかり学べば、確実に最短で体が美しく健康に変わります。本気で体を変えたい方は、概要欄からオンラインで学べるストレッチの学校、UFIT、1週間無料体験をしてみてください。皆さんからの質問などにもライブでお答えしていくレッスンをしていますから、お会いできるのを楽しみにしています。そして今日の動画もいいなと思ったら高評価そしてチャンネル登録もよろしくお願いします次回の動画でお会いしましょうじゃあね